Hoy compartimos las imágenes enviadas por Elizabeth Morínigo desde la ciudad de Encarnación. Ella tiene un refugio de peluditos abandonados, donde ella los acogió con mucho amor para darles una vida mejor. Conozcámosla. Toditos tienen nombre. Este es nuestro pequeño corral, pero como ves, ellos no tienen piso. Son, ahora son en total 29 perros. Acá no están todos, pero están por el patio también. Cada uno tiene su nombre. Acá empezamos con... Empezamos con Sila, Ana, Luna. Gringo, Uchi, Pulga, Tigre. Esta hoy no me llegó, una canichita. Esta es Lassi, Celsita, Tigre, Cristín, Pelusa. Acá está Nora. Ahí está mi abuelito. Y acá está Sasa. Acá hay la mitad por ahí, faltan unos cuantos que están afuera. Y ya velo como el corral solo de tierra. La verdad es que no recibimos ninguna ayuda de ninguna autoridad acá en la encarnación. Y tampoco lo que necesitamos son padrinos, madrinas para pagar esterilizaciones, porque como ve la mayoría acá son hembras. Y por eso es lo que se tira mucho acá los animales. con su cría, ella es Nora que también tuvo cría y aquí está una viejita ella es pelusa, tiene 16 años ella era eh, la perrita de mi patrona, pero mi patrona me que falleció de cáncer y entonces yo le traje a la perrita conmigo son tres perritas que traje que era de mi patrona la pelucita y dos más ya tiene su cabello. Bueno, 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 bueno. Acá está pulguita que se esterilizó estos días nomás, pero es re juguetón. No se queda lo quieta. Ahora necesito ayuda para esta Sharpay que falta esterilizarle. Ahí como ven, viste el techo que tenemos un pequeño corredorcito. Ahí ellos duermen cuando llueve, pero esta vez que vino una tormenta muy fuerte, le, le entró toda la lluvia y tuvimos que meterle todo adentro en la pieza, la sala, todos los perros. Y allá en el corral no le podemos detener porque ahí no hay piso. La verdad que necesitamos ayuda de, especialmente lo de la autoridad, porque para ellos no es nada donarnos algunos materiales para la mejora de estos animalitos. Acá en la encarnación somos los únicos que hacen rescates. Quitar el perro más chico que tenemos. Este muchachote. Que le manda un abrazo y beso a ustedes. Acá está. Chiquitito. Pasa la pata, tío. Y acá viene Lola. Desde Fuerza Natural Radio, 
Seguimos hablando con la abogada Wilma González sobre casos legales en donde la Ley 4840 de Protección Animal debe ser aplicada. No te olvides de que debes denunciar todo maltrato animal en la Comisaría o Fiscalía de la Zona. Estamos en la 1330 AM, Radio Chaco Boreal. Si tenés alguna consulta sobre alguna denuncia que quieras hacer o algo sobre la Ley de Protección Animal, comunícate con nosotros a través de las redes sociales Fuerza Natural Paraguay. Que la doctora Wilma González, proyectista de las modificaciones a penas carcelarias, va a estar evacuando todas tus consultas. Doctora, el emblemático caso eh, que dio pie a la, al pedido de modificación a penas carcelarias, el Pitbull Tony de Ciudad del Este, que fue como un con un mazo, el vecino sí. lo... lo... Fue, fue, la aplastó la cabeza. Sí, sí, fue realmente eh, unas imágenes que se vilar, eh, viralizaron uh -huh. eh, de mucha violencia, una violencia gratuita, que fue con un mazo le rompieron la cabeza al pobre Pitbull. Sí. Y fue realmente un caso que, que indignó tanto a la sociedad, uh -huh. que fue el, el primer eh, escalón que subimos para eh, reunirnos y proponer eh, el proyecto a la Cámara de Diputados uh -huh. eh, para obtener eh, una penalización a la conducta de maltrato animal. Sí, la fue, fue un ícono, sí, eh, sí, un sí. comienzo muy importante en nuestra uh -huh. sociedad acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, la indignación fue tal que recuerdo que eh, la gente por todos los medios pedía sí. cárcel para la persona, cárcel para este maltratador terrible, sí. una crueldad extrema. ¿Y cómo fue el desarrollo judicial? Porque justamente queremos eh, que la gente sepa que llegó a una sentencia porque es como un aliciente para que la gente haga sus sí. denuncias contra el maltrato animal. Y, y debemos considerar que en el, en el tiempo que ocurrió el hecho eh, no existía todavía la, la penalización de la conducta, solo contábamos con una ley la 4840 13 que era una ley netamente y 100% administrativa Ajá. entonces estas personas lo que hicieron fue eh, acudir al derecho civil, uh -huh. se inició una demanda por indemnización de daños y perjuicios tanto patrimoniales como morales uh -huh. y hoy por hoy está esa sentencia de primera instancia eh, apelada en instancias de la Cámara en un periodo de 3, 4 años que está perfectamente dentro del plazo procesal en nuestro sistema tema judicial. Pero en la, en, la, a ver, en la primera instancia, en la sentencia, creo que le dieron algo así como, ellos pedían 44 millones de guaraníes y, y le, le dieron, dieron 17, 17 millones, por el cual también apelaron a ambas partes, Ajá. uno para no pagar y los demandantes para elevar el monto. Y eso está en estudio en la Cámara Civil en estos momentos. Uh -huh. Es cuestión de tiempo nomás para tener una eh, resolución, una sentencia definitiva, que eso quede firme y ejecutoriada y que sirva de precedente a al hecho de que eh, uno el interés es la medida de la acción, uno debe accionar. Así es. Sea, eh, la, la ley está, eh, están los, las herramientas y más aún hoy en día que tenemos la modificatoria de la 4840 que penalizó las conductas de maltrato eh, animal hasta dos años de pena privativa de libertad uh -huh. o multa, como es nuestra ley penal, ¿verdad? Y bueno, es un, un instrumento que debe ser utilizado por las personas. Uh -huh. Así es, doctora, en este caso, eh, igual, aunque estén las penas carcelarias al maltrato animal, también la gente puede de ir por lo civil porque en nuestro país todavía el animal es considerado una cosa. Sí, por supuesto. son Se abren dos instancias bastante Ajá. importantes. Sí. Uno buscando la penalización y otra eh, la indemnización por daños y perjuicios que es la instancia civil y uno puede usar ambas. Ambas, ambas, ambas opciones, sí, exactamente ¿verdad? Como en este caso se hizo. Bueno, en este caso no se utilizó porque todavía no estaban las penas carcelarias sí, de maltrato no animal. no se utilizó la ley contra el maltrato animal porque no, no era útil en ese momento. Por lo tanto, fue directamente a la ley civil a través de la indemnización por daños y perjuicios. Ahora, con esta, senten con esta apelación, digo bien, eh, lo que hay que esperar es si se rectifica o se ratifica no, eh, bueno, la Cámara va a, a ver si eh, ratifica la, la decisión de primera instancia o aumenta, eh, revoca un poco y aumenta el, el, el monto requerido, ¿verdad? Uh -huh. Va a depender de los jueces eh, ya in, en instancia, en segunda instancia. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, vamos a, a estar hablando también con Fátima, la mamá de, de Tony, ¿verdad? ¿Cómo, 
cómo está él, porque él estuvo con muchos traumas, sí. nos decía ella que tenía mucho miedo de, de personas extrañas que se le acercaban, inclusive de estar en la calle, ya ni, sí, ni quería sí. saber más nada, ella se habría quedado muy traumada, pero vamos a seguir el caso, vamos sí. a seguir el caso, y por sobre todas las cosas, el tema judicial, ¿verdad? Sí. De, de ¿Cuánto tiempo hay para que esta apelación se resuelva? Y esa es la pregunta del millón. En ¿Pero nuestro, tiene algún tiempo eh, No, no, hay un tiempo procesal en nuestra ley, se establece un plazo, digamos, eh, de 40 días, pero en eso no se cumple ni de una parte ni de la otra, pero dentro, en 3, 4 años, el tiempo procesal eh, está dentro de lo normal en nuestro sistema. Uy. Bueno, vamos a esperar que se haga justicia. Yo considero que ya se hizo en gran parte justicia Así y esto mismo. queda como un gran precedente y, y vamos a ver más adelante qué, qué ocurre. Sí, Ojalá fue un que... caso ícono porque de ahí partió y de ahí se obtuvo la modificatoria que tanto se estaba necesitando. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Cuando quieras. Pueden comunicarse con nosotros para sugerirnos temas o hacer denuncias. También pueden enviarnos fotos o videos con sus peluditos. Comunícate a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Fuerza Natural P. Hola, monkeys. How are all my monkeys doing? Wee, 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 wee. <laughs> Hey, we're gonna go to the dump. As soon as we get back, we'll feed ya, okay? Okay. Hi. Hi. I love you, kids. <laughs> okay, I'll be back. deshacerte de la grasa localizada y desagradable celulitis en solo 10 minutos por semana con mínimo esfuerzo y desde la comodidad de tu hogar presentamos el clínicamente comprobado Habitat Ultrasonic. Resultados sin cirugía. Una búsqueda en internet te mostrará que la cavitación ultrasónica es la alternativa segura y no invasiva a la liposucción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Durante años, los spas de belleza han proporcionado la cavitación a ricos y famosos. Ahora es tu turno de fácilmente transformar tu piel y tu figura con Habitat Ultrasonic. Llama ahora y ordena el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic, tecnología de spa profesional, ahora disponible en la comodidad y privacidad de tu hogar. Selecciona el modo cuerpo y esculpirá y tonificará tu figura, reducirá indeseados depósitos de grasa y la fea celulitis. Pero recuerda que Cavitat es un dispositivo de frecuencia dual. Cambia al modo rostro y Cavitat mejorará la complexión y textura de tu piel. Disminuirá las líneas de expresión, líneas de sonrisa y patas de gallo. Obtendrás las dos frecuencias, lo que significa que lo tendrás todo. Una figura esculpida, sexy y libre de visible celulitis y una piel que luce más lisa, joven y radiante. Todo esto por una fracción del costo de una única sesión de cavitación en un spa. Es un valor increíble. No pierdas más tiempo y dinero cuando puedes comprar Cavitat Ultrasonic una vez y disfrutar de sus increíbles beneficios para siempre. Cavitat puede ser tuyo y lo podrás abonar en cómodas cuotas de 96.000 guaraníes. Solo tenés que comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla y solicitar Cavitat. No pierdas esta oportunidad. Llama ya a la hora de las compras. Muchas gracias. Bueno, él, él es Diego Martínez de América y Paraguay. Hola, ¿Eh? me encanta. Sí, a mí también. Hola 
Hola niños, soy Bobby Mills con un increíble auto de carrera a control remoto súper rápido que desafía la gravedad. Es muy rápido para una pista abierta. El auto de Sipe se ilumina y recorre el interior de un tubo de carreras totalmente cerrado que ustedes pueden diseñar y construir del modo que quieran. Hagan pasar sus autos por diseños de tubos tan locos como estos, con curvas, giros, pueden ser verticales. La super velocidad del auto viene de su motor súper poderoso que alcanza unas increíbles 50.000 revoluciones por minuto. Hablamos de velocidad máxima. Estos con Conectores fáciles y rápidos les darán 360 grados de rotación totalmente tubulares. Rectas planas se convierten en bucles que desafían la gravedad. Nunca han visto nada como el galardonado automóvil de Sipes. Y miren cómo su vehículo desafía la gravedad cuando sube y sale volando. Sipes is Sipes. Desafíen a sus amigos a correr carreras o hagan los diseños más dementes alrededor de los muebles, por las escaleras, a través de los barrales, incluso sobre la piscina. Increíble. Creen circuitos locos y saltos temerarios. ¡Oh, sí! Con ruedas estabilizadoras de precisión a cada lado, la tensión asegura que la poderosa rueda esté siempre en contacto con la parte interior del tubo. Ya sea yendo hacia arriba, al revés o derecho, es tan rápido que le pondremos una brillante luz de LED para que puedan verlo. Cárguenlo durante 20 minutos y jueguen 40 minutos. Es espectacular en la oscuridad, como un rayo que acelera por el tubo. Para tener aún más diversión, incluiremos esta bola estroboscópica cósmica. ¡Asombroso! Agosto es el mes oficial de mimar a los más pequeños. La hora de las compras te trae las mejores opciones. Deja que disfrute de su imaginación mientras juega a toda velocidad con la pista tubular Sips Speed Pipes. Adquirilo hoy mismo y podrás abonarlo en comodísimas cuotas de 49.000 guaraníes. No te olvides que contamos con todas las formas de pago. Tu pedido llega a la puerta de tu casa. Llame ya a la hora de las compras. Felicitaciones a los nominados de América Paraguay a los premios Paraná 2019. Sábado 21 de septiembre, vivo, directo, desde Rakura Resort Day. Premios Paraná, la noche que siempre valoró nuestra radio y televisión. La esfera luminosa que desafía la gravedad. Se puede elevar hasta 4 metros sobre cualquier superficie. Es súper divertido. Solo lo prendes y listo. No necesita un control remoto porque tú lo controlas con tus manos. Whirly Ball utiliza la más avanzada tecnología de suspensión infrarroja para hacerla flotar por los aires. Llegó la diversión y el entretenimiento para grandes y chicos. Ahora puedes sorprender a tus amigos con movimientos que desafían la gravedad. Contrólalo con la mano, pie o con cualquier superficie. Puedes jugar dentro de casa y armar una espectacular fiesta de luces. La imaginación es el límite. Inventa los más divertidos juegos. Si la dejas caer, perdiste. Las hélices se detienen al menor contacto, lo que lo hace muy seguro para los niños. No usa baterías, se recarga a través de un puerto USB. Wiggly Ball es el mejor juguete para toda la familia. Llama ya al número en pantalla y haz tuyo este producto ya mismo. Wiggly Ball. Aprovecha las ofertas disponibles por el mes del niño. Wiggly Ball es el mejor regalo para niños y adolescentes que les gusta divertirse siempre. Es una esfera voladora con luz LED multicolor. El desafío se encuentra en mantener la esfera lo más alto posible en el aire. Hoy puede ser tuyo por tan solo 120 mil guaraníes. Sí, escuchaste bien, solo 120 mil guaraníes. Tu pedido llega a la puerta de tu casa. Contamos con todas las formas de pago. Llame ya a la hora de las compras.
Continúa la onda de crear espacios amigables para nuestras mascotas. Esta semana visitamos a Javier Barbero, quien nos presenta a Bri, una verdadera ejecutiva a la hora de manejar su empresa. Javier nos comenta cómo surgió la idea. Están viendo a una belleza. Ella es, ella es increíble. Tiene su página en Instagram como Bri. Es famosísima. Ya muchos la conocemos. Fotografiada muchas veces. Y junto a su papá. Su papá Javier Barbero. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Isabel? Muy bien. Feliz de que nos hayas convocado para esta nota. No, gracias a ustedes. Que bueno, ya han salido en tantas notas, revistas, diarios, programas de televisión. Y Bri, que es famosísima, porque tiene su Instagram con sí. muchos seguidores. Tiene sus, sus fans. Sus fans, ¿verdad? Sí, 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 así mismo. Sí. Javier Barbero, que es un coach ejecutivo de hace cuánto, Javier? Y hace 15 años. 15 años. 15 años. ¿Que estás sí, aquí sí. también en Paraguay? En Paraguay hace 25 años. Llegué desde Córdoba hace 25 años. Y bueno, ya hace más o menos 15 años empecé a, a generar mi emprendimiento que tiene que ver con el desarrollo de personas, de equipos y de organizaciones. Y bueno, fui creando mi, mi empresa con el paso del tiempo. Uh -huh. sí. Y bueno, y a ver, contanos, antes de entrar un poquitito, cómo, cómo entra Bri a esa, ese mundo empresarial contigo. ¿Cómo la conoces a Bri? Viste, dice que hay momentos de la vida súper difíciles. Uh -huh. Yo estaba pasando por una etapa muy difícil. Sí. Una persona muy amada había fallecido. Yo sí. me sentía como muy, muy angustiado. Y un día iba caminando por la calle y veo un cachorrito en una esquina. Perdido. ¿En la calle? En la calle, perdido. Ah. Sí, y la miré así y dije, bueno, ¿será que le pertenece a alguien? No le pertenece a alguien, estaba toda sucia. Era muy chiquitita, tenía un mes y medio. Ah, no te puedo creer. es rescatada. Sí, es rescatada, sí es rescatada. Esto sí que no sabía. Sí, sí. Entonces, bueno... Sin dudarlo, como que la tomé, la llevé, le vi que tenía hambre, le compré una empanada, me acuerdo. <risa> pues no te... Le vi con hambre y cuando la vio la doctora, la, la médica, dijo, pero esta perrita no es una perrita, eh, esta es una perrita de raza. Claro. O sea, es pura. Y empezó sí. bueno, a hacerle estudio todo y, y, y dio. Y bueno, y después ahí entendí que era una border collie. Me dijo, ¿te acordás vos de la mamá de Baby el chanchito de la película? Bueno, es la misma raza. Y ahí empecé como a entender de qué claro. se trataba estar con un Border Collie, porque es toda una experiencia. Esta es una raza muy particular, sí. es una raza muy inteligente. Sí. Y, y bueno, a partir de ese momento es como que ella se incorpora a mi vida, se incorpora como, como un ángel, porque apareció como un ángel. Eh, con un, yo me abrazaba a Bri, me acuerdo, y lloraba y, y, bueno, y trataba de sentirme como no tan solo en ese momento. Sí. Y bueno, y a partir de ahí se quedó conmigo, pasaron uh -huh. ya muchos años. Y, y ella, un día estábamos, yo estaba tratando de buscar la alternativa de un emprendimiento propio. Sí. Estaba tirado en el piso escribiendo ideas y ella vino y se acostó y apro, apoyó su trompita así en el bolígrafo. Entonces yo dije, bueno, ella es la socia estratégica de este emprendimiento. <risa> y bueno, y creo que ni ella ni yo imaginamos lo que iba a pasar con el emprendimiento, que creció, trascendió, se fue al exterior y todo. Y a ella ya la conocen hasta en Panamá, donde tenemos también trabajos sí. y es como muy, muy icónica, ¿no? es, como, sí. es como una imagen de mi emprendimiento. Sí. ¿Y la incorporaste a, a, a llevarla también todos los días a tu oficina? Claro, entonces cuando creamos la empresa y empezamos a tener oficina, ella se incorporó, uh -huh. eh, o sea, fue, creo que fue una de las primeras empresas pet friendly que sí, hubo aquí sí, sí. En, en Paraguay y bueno, fue parte de nosotros permanentemente del equipo, ahí estaba ella rodeada siempre de, de casi 20 personas. Uh -huh. Y bueno, y empezó a incorporarse a los talleres, a los cursos con los clientes. Y yo le preguntaba a los clientes, ¿ustedes permiten que una, que una mascota? Sí, sí, sí. Y bueno, y ella sí, porque como, como que era novedoso. Era novedoso, algo... era como claro. muy raro, muy sí. raro. Incluso estaban los clientes así en, en sesiones de coaching conmigo y brilla al lado. ¿verdad? O sea, una cosa como, como muy rara. Pero siempre aceptada, o sea, nunca nadie te dijo, mira, que yo no quiero que tu perro... Nunca nadie, nunca nadie me dijo eso. Y bueno, y después hubo hoteles que me permitieron llevarla cuando me iba a hacer cursos de hoteles. Ah. Eh, y bueno, se convirtió así como en parte inseparable de la, de la marca. Antes tenía como mucha energía, sí. mucha energía. Y ahora es que estaba viejita, 
es como que duerme todo el día. ¿no? No, vos no escuchaste lo que dijo Chupo. <risa> parece. <risa> Igual parece, ella, viejita. Parece, pero no, no es viejita. Pero ella siempre es una nena. Eh, se comporta es una, como una, es una nena muy manipuladora niña. a veces. <risa> es que ellos manipulan mucho, nos manipulan tanto. Pero tiene mucho amor, tiene mucho amor. Y de verdad, eh, ella está, como vos dijiste, apareció siempre en las revistas conmigo, en, lo, en las notas conmigo, en las empresas, en, en los viajes, porque también viajó conmigo por todo el país dando vueltas. Yo uh -huh. la llevaba cada vez que iba a trabajar al interior. Entonces tiene como mucho, muchos seguidores. Y es re gracioso porque por ahí aparece, es, es, vamos manejando y ella asoma la, <risa> la, la trompa por la ventanilla y yo escucho de algún auto, ¡Hey, Bri! ¡Hola! O sea, la... Sus la, fans. la la reconocen. Aparecen sus fans. La reconocen, sí, 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 absolutamente. Claro, sí. porque yo recuerdo que yo lo conocí con ja a Javier a través de las redes sociales porque veía que sus publicaciones siempre me llamaban mucho la atención, tus reflexiones, le daba me gusta. Después ya empecé a ver a Bri también, entonces ya me enganché con Bri. Y un día estaba en el centro en, tomando un café en un restaurante muy famoso y veo a Bri caminando... En, en, en la calle, ¿te acordás? Pero nosotros, nosotros te habíamos visto antes, nada más que nosotros no nos animamos a acercarnos. Ah, te mira. vimos, ¿te acordás en esa manifestación sobre ese perrito que habían lastimado tanto? Era una manifestación que se hizo multitudinaria en el uh -huh. centro. Uh -huh. Sí, Tony. 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 Sí, sí ahí el perrito te de Sí, sí. Sí, el sí, pitbull. Sí. 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 Ah, ustedes habían ido a esa habíamos manifestación. Habíamos ido, ahí te vimos. Ah, mira, y nos sí. animaron a hacer nada. No, porque no nos conocíamos ahí. No, y en el centro recuerdo que, que vi a Bri caminando y el papi ya venía detrás de Bri y me acerqué, por supuesto, la abracé, le di un beso enorme porque realmente ella inspira mucho amor, se la ve tan, no sé, tan amorosa, tan llena de amor y, y entre ustedes, Javi, se, se nota el, el amor que vos le das a ella y el amor que ella te da a vos, ¿verdad? Cómo, cómo hay esa, eh, no sé, es, es mágico. Y, es mágico verles a ustedes. ¿Sabes que yo pienso, Isabel, que a veces eh, pensamos desde la escasez y decimos, bueno, me falta esto, me falta lo otro? Y vos sabés que a mí cuando estoy por ahí entrando en esa dinámica, viene Bri, me pasa la lengua y me siento rico. O sea, de pronto digo, wow, un ser vivo que viene y me pasa la lengua y me mueve la cola. Y creo que ahí, ahí hay una riqueza que es increíble, Exacto. que no pasa por lo que tenemos, sino por la posibilidad de ser Exacto. al lado de las mascotas. ¿no? Así mismo, y ellos nos dan tanto amor, ¿verdad? Y solo piden amor también. Y bueno, eh, hermosa la historia de Bri, queríamos contarle a la gente cómo una mascota se incorpora en una en el empresa, mundo de las ¿verdad? En el mundo de las empresas hoy en día, y son tan aceptadas. Eh, cambia un poco, vos sentís Javi cómo ella cambia el ambiente cuando, cuando entra en tu lugar de trabajo de hecho sí, la incorporación de una mascota en el ambiente laboral tiene una incidencia absoluta en, en, el, en el clima emocional por ejemplo cuando nosotros estábamos trabajando y surgía alguna tensión por alguna discusión enseguida ella percibía uh -huh. se levantaba y empezaba a, a pasarnos la lengua y a moverse alrededor de nosotros, ah, o sea mirá. como buscando como una conciliación energética ¿no? ajá entonces, sí, creo que estoy convencido porque lo he vivido y lo he visto, cómo, cómo una mascota en, en el ámbito de la empresa eh, genera una, una, una dinámica completamente distinta. Sí, Yo creo como, que es muy saludable. Ajá, como muy que saludable. hace un equilibrio, ¿verdad? Sí, además, por ejemplo, si estás cansado, de pronto, bueno, a ver, ¿a quién le toca pasearle a la mascota? Y ahí ajá. nos tornamos para sacarle a dar una vuelta. Y bueno, eso va, va creando como, claro. como un ambiente especial. Bueno, Javi, realmente un placer que nos cuente su historia, conocer un poquito más de cómo integraste a esta preciosura en tu mundo empresarial, en tu día a día. Y también pues, de decirle a la gente que, que, que eso es, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Que podrían vivirla, ¿por qué no? Integrar a las mascotas en sus empresas. Es fantástico. En su trabajo. Porque yo entiendo que las empresas responden al, al, al juego del mercado y el Exacto. mercado es competitividad, es resultados, etc. Lo cual no implica que no podamos hacer un lindo balance, como por ejemplo incorporando una mascota. Exacto. La mascota te da muchísima energía, vos le puedes dar mucho amor y ahí se limpia automáticamente el canal, así cuando estás como estresado, Totalmente. como que se hace una limpieza energética y está súper bueno. Como que te abstrae un poquitito de esa frivolidad de repente. De la frivolidad o de los objetivos, de los números y te relajas, ¿no? Entonces como que se hace más saludable ese camino hacia los números, hacia los resultados. Y bueno, bueno, humanizamos exacto. las empresas de esa forma. Exacto, exacto. Mm. 
Bueno, gracias. Gracias Fabi. a vos por el espacio. Un placer. Y un honor que vos estés aquí con nosotros y que hayas venido a no, hacernos la nota. Un placer para mí bueno. tenerlos a ustedes en el programa. Muchas gracias. Y no te olvides de seguir la Bri por Instagram. Bri, guión bajo, fans. fans. Nuestras mascotas siempre quieren salir a la calle. Cualquier puerta abierta es una tentación para ellos. ¿Qué hacemos cuando nuestros peluditos se escapan? El entrenador Pablo Olmos nos da consejos sobre el tema. ¿Qué pasa? El típico problema de que abrimos el portón y se escapa el perro. Bueno, ese, ese es un, pro, un problema eh, que existe hace muchos años y va a seguir existiendo pero bueno, hay que combatirlo de a poco. Estás abriendo la puerta del garage de tu casa o el portón de tu casa para sacar el vehículo y el perro sale corriendo. Sí. Ese es un gran problema que muchos tienen. Sí. Y, es, eh, y es un problema que puede ocasionar un accidente también. Porque justamente el perro sale o lo puede atropellar un auto, justamente está pasando un vecino con su otro perrito y el perro le salió derechito a él. Así es. O se pierde el perro. O oh, el perro salió corriendo y, y no apareció más. Ah, sí. Se fue. Bueno, ese es un gran problema y eso hay que prevenirlo con tiempo. ¿Cómo hacemos? Con tiempo, siempre con tiempo. Si tenemos un cachorro, hay que llamar a un adiestrador para que empiece a socializar a tu perro, para que empiece a trabajarlo. Si tenés un perro que recién adoptaste, porque adoptaste es un perro, no importa si es adulto, no importa si es cachorro, si es, no importa. Llamás a un profesional y decís, mira, yo siempre saco el auto y tengo miedo que se me escape. Bueno, el profesional tiene que actuar ahí, tiene que trabajarlo el perro, socializarlo, demostrarle al perro y decirle, bueno, si abres la puerta del garage, vos te tenés que quedar parado ahí. Te tenés que quedar quieto, porque con la voz de mando del propietario te tiene que quedar quieto. Lo tiene, hay que trabajarlo. El, el dueño también tiene que acá trabajar juntamente con el profesional. Sí, pero la señora hay que dirá, bueno, yo no tengo, no me alcanza para pagar un adiestrador. Bueno. Vamos a darle lo básico, algo que puedan ellos, con lo cual puedan trabajar Exacto. por lo menos bueno, básico. Eh, es un gran problema. Eh, el tema es que eso tiene que ser, lo, eh, lo tiene que trabajar el propietario, pero siempre eh, de repente supervisado por un profesional. Ah, okay. En todo caso, llamar al profesional, estoy seguro, yo lo he hecho muchas veces, eh, eh, yo cobro por mi trabajo, pero siempre hago que asesorarlo o inclusive voy a la casa y le digo, mira, vamos a trabajarlo, vamos a usar una cuerda o vamos a empezar a trabajar tu perro, una clase, dos clases y, y eso yo no lo cobro, claro, porque eso le... yo lo hago con todo el amor del mundo, Exacto, ¿verdad? Exacto, para que vos ya le muestre lo básico. Exacto, el perro se acostumbra enseguida, porque vos con una voz de mando lo empezás a trabajar, le decís quieto, ¿me entendés? El perro del animal queda ahí, pero hay que trabajarlo, no hay que esperar que el perro se vaya. ¿Me entendés? Y no aparezca nunca más o, 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 o salga para afuera y lo atropelle un auto o, o se trece con otro perro. Entonces, pero hay que, hay que, hay que, hay que hacer algo, que es eh, cuando traes tu perro, lo primero que tenés que pensar es en eso, o sea, la seguridad. O sea, que sabes que si vos sacás tu auto, eh, el perro va a estar en riesgo, porque puede pasar una persona o, o puede pasar otros perros o salió corriendo y lo atropelló un auto. Entonces, esas cosas se pueden prever. Se pueden prever, pero con tiempo, no esperar que las cosas pasen sí. para después eh, hacerlo. Pero se hace, no, 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 no hay problema en cuanto a eso. Pero con una voz de mando ellos se quedan quietos, porque me da un poquito de miedo que de repente pase un gato o otro perro y actúen sí o sí. Eh, bueno, entre gato y perro es, eh, es medio complicado, ¿no? Es medio complicado. Pero este, no, se puede, todo se puede. So, eh, o sea, el animal entiende, el animal entiende. Y cuando se le enseña al animal le va a quedar para el resto de la vida, lo va a aprender. El tema es cuando vos después rompes las reglas. Cuando ah, el perro ya sabe, pero igual permitís. lo sigue haciendo y vos lo seguís permitiendo. Ah, no pasó nada, está olfateando el árbol que salió dos minutos para afuera. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Las reglas están para cumplirse. Hay que a rajatabla, el perro no debe salir del portón para afuera. Pero hay que acostumbrarlo. Y si sale hay que con trabajarlo. correa. O sea, ya si es sale, otra cosa exacto, para el perro. Exacto, exacto. El perro no puede salir jamás a la vía pública, a la vereda, suelto. Jamás. Siempre collar y correa. Siempre. Y bueno, nada, en cuanto a que el perro, el gran problema que todos tenemos, seguramente todos tenemos que el perro se va eh, o se escapa cuando, cuando está sacando el vehículo, bueno, hay que enseñarle al animal, hay que enseñarle porque es un riesgo total, eso es un riesgo. 
eh, puede pasar un accidente, está expuesto a que pase un accidente, sí o sí, o que el perro se vaya y no regrese más, mucho más porque no conoce el barrio, porque el perro se pierde, eso el, el mito que dice que el perro no se pierde, el perro se pierde, porque es tan ansioso, tan ansioso que se va. O sea, que eso de que el perro vuelve porque olfatea la casa es mentira. No, eso es un mito, o sea, el perro se va a perder porque está ansioso, porque sigue olfateando y mucho más si de repente el perro no está castrado, ¿me entendés? Y olfatea una perra ya a dos kilómetros, se va. ¿Y Después si para volver. ¿Y si lo acostumbramos a pasear por el barrio? Eso, eso es genial. Eso es genial, acostumbras a tu perro a, a pasear en el, en, en el barrio, collar, correr y lo sacas a pasear. Le sacas la ansiedad, lo sacas a pasear, cuando llegue a tu casa el perro va a estar mucho más tranquilo y te lo va a agradecer porque va a estar más tranquilo, no va a ir contra la reja a avanzar porque pasaron los chicos o porque pasó gente y el perro va contra la reja ahí desesperado. Pues es un perro ansioso, es porque te está hablando también, te está diciendo sacame a pasear, vamos a caminar o vamos a correr. Y si el perro sale, en una de esas se escapa, pero ya conoce el barrio porque lo paseas por el barrio, Exacto. puede volver a la Exacto. casa. Exacto, lo llamás y él va a volver, porque ella conoce el barrio, porque ella a tres, cuatro, cinco cuadras ya a la redonda de tu casa ya conoce, Ajá. entonces el perro va a volver. E inclusive capaz que de repente vos lo llamás y el perro eh, ni corte que te da, o sea, no, o sea, es como que le estuviera hablando a otro perro. El perro sigue olfateando porque le gustó y sigue, pero ¿qué pasa? Al rato va a volver, ah, va. porque conoce la zona, porque conoce el barrio. Ah, eso es muy, qué interesante, muy, muy didáctico. Muchas gracias, Pablo, y nos por vemos favor, en el siguiente por favor, programa. Por favor, a las órdenes. Pueden comunicarse con nosotros para sugerirnos temas o hacer denuncias. También pueden enviarnos fotos o videos con sus peluditos. Comunícate a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Fuerza Natural P. Te presentamos el nuevo Easy Flat Map, el trapeador de piso más fácil e innovador que hayas usado. Simplemente no existe algo mejor. A diferencia de los trapeadores ordinarios e insalubres, la cabeza de Flat Map siempre se mantiene ultra limpia gracias a su ingenioso diseño. Basta deslizar un par de veces en la ranura de enjuague y ve cómo los dientes de filtro limpian completamente la almohadilla. Luego mueve la cabeza a la parte de secado para eliminar el exceso de agua. Así siempre obtienes una almohadilla limpia y seca. El diseño Flat Deck es muy liviano para menos estrés y su cabeza giratoria de 180 grados te permite entrar debajo y alrededor de cualquier cosa. Pero el diseño de la plataforma plana es solo el comienzo. Utiliza una almohadilla de avanzada microfibra con poder de limpieza triple acción. Diferentes texturas brindan limpieza profunda, es más fácil y eficiente. A diferencia de cualquier otra fregona, las cerdas con fibras de nylon ayudan a eliminar cualquier mancha difícil y secan perfectamente esos desastres. Luego están las cerdas rizadas que atrapan el pelo de las mascotas como un imán. Es súper ligero y portátil. Con Easy Flat Map puedes limpiar lugares donde las fregonas comunes no pueden. Hasta las esquinas limpia a la perfección. Su diseño único y almohadillas especiales limpian hasta el último rincón. No puedes hacer eso con un trapeador ordinario. Con Easy Flat Map la limpieza es más fácil y divertida. Simplemente no existe algo mejor. Deja de luchar con el trapeador y el cubo. La hora de las compras te trae Easy Flat Mop para que limpiar sea mucho más rápido y sencillo. Hoy puede ser tuyo por solo 169 mil guaraníes. Sí, escuchaste bien, por solo 169 mil guaraníes. Contamos con todas las formas de pago y llegamos a todos los puntos del país. Tu pedido llega a la puerta de tu casa. No esperes más, llame ya. Contigo disfrutas de tus películas y series favoritas. Sumale a tu plan de TV 60 megas de internet para el hogar y navega a la mayor velocidad con hasta 25% de descuento. Llama al 021-618-9900. Tigo, en todo lo que te mueve.
cinturones apretados, cinturones muy grandes. Ahora son cosa del pasado con Comfort Click. El cinturón de cuero que se ajusta a tu medida en segundos. Los cinturones tradicionales tienen huecos, los cuales no siempre casan a tu medida. Presentamos Comfort Click. El cinturón de cuero que se ajusta a tu medida en segundos. El secreto radica en su diseño sin huecos que utiliza un sistema de microajuste con 32 posiciones diferentes que siempre se ajustará a tu medida. Y gracias a su hebilla fabricada en acero, puedes hacer clic en cualquier lugar del cinturón. Su sistema de ajuste permite que lo deslices en cualquier dirección para poner, quitar o ajustar. Y su diseño clásico es ideal para toda ocasión. Elegante, sport o casual. Y lo mejor es que te garantiza un ajuste perfecto sin importar tu talla. Solo haces clic tan fácil como esto y listo. Fabricado en cuero de alta calidad y con acabados fuertes y sofisticados. El Comfort Click es el cinturón que siempre has esperado. Calidad, ajuste y comodidad, todo en tu cinturón de uso diario. Olvida esos huecos estirados. Ya no es necesario ajustar tu cuerpo a tu cinturón. Porque Comfort Click se ajusta a tu cuerpo en cualquier posición, incluso si subes o bajas de peso. Comfort Click siempre se ajusta a tu medida. Y lo mejor, tendrás absoluta comodidad, ya sea casual o para una ocasión especial. Comfort Click está disponible en color marrón y en negro. ¿Qué estás esperando? ¡Comunícate ya! Puede ser tuyo a tan solo 98 mil guaraníes. Consulta con las operadoras los colores disponibles y la forma de pago que se adecua a tu posibilidad. No esperes más, llame ya. Siempre me pareció que las cosas las tenía que hacer yo. Yo me focalizaba en mí, iba sola a todos lados. Asunción y todo el Paraguay, sí, divino, yo los quiero mucho. Cat Gold, la revolucionaria tecnología para la afeitada más limpia y efectiva. Esta afeitadora impermeable e inalámbrica lo hará sentir cómodo y suave, aun cuando se afeite con la piel húmeda o seca, con o sin espuma. Finalmente tendrá la conveniencia perfecta de una afeitadora eléctrica y la libertad para usarla como y donde prefiera. El sistema dual de hojas de Clean Cut levanta la barba suavemente para afeitar por debajo del nivel de la piel, ajustándose a cada curva de su rostro para una afeitada más suave y flexible. Además, su cubierta protectora de avanzada hecha de titanio evita irritaciones, cortaduras y pelos encarnados. Tenga una afeitada cómoda en cualquier parte. Además, Clean Cut viene con una cortadora incorporada que modera, afina y recorta patillas, barbas y bigotes. Clean Cut viene con un mango anatómico antideslizante que hace un placer de cada afeitada. Corte con suavidad toda clase de pelo sin dejar rastros en solo segundos. Llame ahora y le incluiremos el corta barba de Clean Cut. También incluiremos este recorta cejas para controlar esas cejas gruesas o retírele el cabezal para afeitar el cuello. También agregaremos este nuevo recortador de pelos faciales. Llame ya. Consigue una afeitada de oro con Clean Cut Gold, que hoy llega de la mano de la hora de las compras. Clean Cut Gold es la nueva afeitadora de edición limitada con sistema dual de hojas, la cual asegura una afeitada más limpia y uniforme. La puedes utilizar con la piel húmeda o seca con o sin espuma. Una afeitada al ras en cuestión de segundos y lo mejor de todo, sin irritaciones. La hora de las compras te da la posibilidad de que lo adquieras hoy mismo y que lo abones en cómodas cuotas de 62.000 guaraníes. Contamos con todas las formas de pago y tu pedido llega a la puerta de tu casa. No esperes más, llama ya a la hora de las compras. Ahí, ó, bichín tadinho, morrendo de sede. Olha, bichinho, chega a dar animada, olha. Tadinho.
Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de Ruby Sharape, una carrera Model Trail, organizado por la prestigiosa marca nacional de hierba mate Ruby Sha y la organización Saraquipe. Ya estamos en compañía del director de Hierba Rubisha. ¿Cómo estás, David Campos? Ingeniero David Campos. Hola, muy bien. Eh, un gusto compartir con ustedes y que nos estén acompañando en este importante desafío. Nos enteramos de este peculiar evento, pero quiero que les cuente por qué es peculiar Rubisha Carrun. ¿Qué es lo que tiene de peculiar este evento? Y es peculiar en el sentido de que vamos a llevar a los corredores de ecoaventura y trail a un evento de dos días en el espesor de, de, de lo que es un, una porción del bosque atlántico Alto Paraná, en el área de amortiguamiento de la Reserva San Rafael, donde la empresa tiene sus yerbales. Y es una zona donde la mayor parte es reserva también, eh, bastante inhóspita, y los corredores, los que participantes van a tener la oportunidad de, de entrar, de penetrar en lo que es la espesura de un bosque nativo, antiguo, del cual nunca se ha tocado ni echado una sola hectárea. ¿Qué les lleva a ustedes, Rubillá y a la familia Campos, a abrir las puertas de los yerbales para que pueda, pueda surgir esta carrera? Lo primero y principal es darle vida. Eh, hacer conocer, que se vean, que, que, que conozca, que la gente tenga la oportunidad de conocer, conocer los arroyos, las la praderas, las la subidas, bajadas que hay dentro del, del monte, monte mismo, y ver lo que es la producción de hierba eh, para nuestras marcas Rubisha, la producción de hierba eh, en un manejo y un control bajo un sistema orgánico de trabajo. Nos contaba también de que tenía como 14 nacientes de agua el lugar, ¿en cuántas hectáreas más o menos? La propiedad tiene 1.500 hectáreas de monte un poco más grande y sí, tiene 14, 14 un poco más de 14 nacientes. Eh, también esas mismas nacientes sirven para dar eh, agua o le, le llega el líquido vital, digamos, a nuestros vecinos en una zona donde las nacientes o arroyos que hay propiamente salen de nuestro monte. El, 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 el resto del circuito, del traslado, muchos recorren y lo que se ven son cauces secos. Es por haber conservado este monte que justamente también hace que, que estas nacientes estén eh, operativas o funcionando y, y otorgando agua a la zona. Estas nacientes también cargan un arroyo y que es afluente del río Tebicuarú, que también es lindante a la propiedad. Realmente increíble porque nos contabas que todo esto está rodeado de sojales, sin embargo ustedes conservaron toda esta magnífica reserva natural. Sí, la, la, la mayor parte de nuestro, nuestros vecinos son campos eh, desarrollados, y nuestra familia del, del año 92 eh, compró y apostó por la conservación de, del monte. Ten, la propiedad cuenta con un con, cumple todas las leyes ambientales del, que rigen en la CEAM y ta, también tiene un plan de manejo forestal con el Infona. Con el Infona tenemos un convenio a través del Centro Yerbatero del, del cual somos parte y desarrollamos proyectos con los vecinos donde eh, trabajamos en la forestación, en la reforestación y la implantación de hierbas con pequeños productores de agricultura familiar campesina. Bueno, ahora contanos qué fecha va a ser esto, cómo hace la gente para inscribirse, quiénes pueden participar. Pueden participar todos los que tengan estado físico, <risa> primero que nada. Eh, yo creo que voy a alargar un poquito más y veremos si llego de vuelta. Eh, la inscripción eh, pueden hacerlo en la página web de Servicronos o con la gente de Saraquipe que es la organizadora del evento. Eh, el evento va a ser el, los días 14 y 15 de diciembre de, del corriente. 
¿Alguna, ¿Algún lugar donde la gente si quiere averiguar algo más? Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros van a hacer? ¿La distancia? ¿Qué tiene que llevar? Eh, ¿Dónde puede informarse? Sí, en la, en la fanpage de Rubillá en Instagram o en la fanpage de Rubillá en, en Facebook. Directamente pueden escribirle y el, el community manager les va a contestar en un plazo máximo de dos o tres horas de nivel de contestación cualquier duda o contactar con la gente de Saraquipe y también la gente de Servicronos. Algunas personas dirán, bueno, es un poco lejos. ¿Cómo hacen para llegar hasta la zona? ¿Dan alguna facilidad? Es un poco lejos, pero un poco ese es el desafío. O sea, el desafío, el desafío es ir, compartir, llegar, conocer, crear, también acompañar lo que es la zona, lo que es Casa Pai, la zona que es una zona relativamente sufrida. Uno también le va a permitir este viaje conocer lo que es la realidad de, de nuestro país. En cuanto a, a facilidades para llegar, vamos a tener dos buses saliendo de Asunción. Estamos gestionando de acuerdo a la cantidad de inscriptos, es probable que se ponga un bus de la Ciudad de Encarnación y eh, también vamos a tener un bus de, de, de corta distancia. O sea, es decir, uno podría ir en su vehículo hasta 20 kilómetros del lugar, serían unas tres horas y media manejando y esos últimos 20 kilómetros podrían acceder en un bus que va a poner la organización. También escuchamos que hay muchas, muchos lugares eh, con indígenas, ¿verdad? Entonces estaban pidiendo que lleven también un poco de ropa, alimentos no perecederos para donar un poquitito a esta gente. Sí, en Casa Paz el departamento está calificado hoy como el departamento más pobre de nuestra república y nosotros también tenemos en, el, en, el, en las zonas lindantes tenemos asentamientos de agricultores campesinos, también hay una zona en la que hay indígenas y estamos solicitando que se lleven alimentos no perecederos, algo de ropa, todo lo que pueda hacerle útil a alguien que no tiene. O sea, uno tiene que llevar y poner su cabeza en que eh, estamos, vamos a ayudarle a gente que muchas veces no tiene las comodidades que tiene cualquier persona en, en una ciudad ya medianamente desarrollada, estamos hablando de gente que, que tiene dos, dos habitaciones, tres habitaciones y tiene que estar toda la familia ahí, de repente todo lo que sea útil, eh, tal vez objetos, eh, asadera, elementos de cocina, todo lo que pueda servirle en el día a día que a nosotros ya, que ya no estemos usando, puede ser un complemento ideal y le va a servir y le vamos a hacer un, un bien a la gente. Así es, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles a ustedes por, por acompañarnos, por la oportunidad de, de, de mostrar lo que es el evento, invitarles al programa a ver qué podamos hacer juntos para mostrar también lo que es eh, el lugar y esperarle a todos los que están viendo a que eh, decirle, invitarles a que estén con nosotros y decirle que no se van a arrepentir, que es un desafío muy importante y que van a pasar muy bien y van a, van a ser los primeros en inscribirse de nuevo el año que viene para, para crear una relación continua ya de, de participación y compromiso mutuo en, en, en este deporte como marca y con los participantes. Qué bueno, o sea, que con eso nos estás diciendo que esto va para largo, para muchos años y es más, estuvimos escuchando que cada año van a ir poniendo como obstáculos para que no sea nada fácil. Sí, queremos ir creciendo tanto en trail como en ecoaventura. Eh, en lo que es trail seguramente el equipo técnico va a poner eh, más desafíos eh, año a año y en lo que es ecoaventura eh, vamos a ir poniendo también desafíos de canotaje y, e ir incrementando y luego ya lo que vamos a buscar seguramente como organización y como marca es buscar una integración más, eh, más eh, global a lo que es la zona o, o los distritos mismos y eh, en este primer año hacerlo dentro del, del, de nuestro predio, pero el año siguiente ya ir abriendo y ir metiéndonos en lo que es la espesura del monte también del, de la reserva del parque y, y recorriendo por las comunidades. Y no hablamos de lo más importante, el premio o los premios. 
Y, y en lo, nuestros premios también son eh, muy importantes y te diría únicos en esta primera etapa. En esta primera etapa los premios ya seguro son tres inscripciones a la Patagonia Run del año que viene, que es una carrera que los eh, deportistas de, de coaventura y de trail valoran en Argentina, en la Patagonia propiamente, y la organización está pagando eh, tres inscripciones en, en esta competencia o el equivalente en, en, en dinero. Además de eso se van a agregar miles de premios, bicicletas, kits, termos, todo lo que es para que sea un complemento de que el corredor se va, aparte de traer su medalla, venga, venga contento de que haya valido la pena. Algo muy importante también que estamos previendo es el otorgarle a cada participante un arbolito. El arbolito con un manual donde el arbolito le hable, le pida, que sienta, que llegue a su casa, de repente con su hijo, con su hija, con su señora o con su familia, eh, tengan la oportunidad de sentarse junto a algo tan natural, tan importante que muchas veces nos llevamos en el día a día. Entonces llega a, en tu propio jardín, tener la oportunidad de que el árbol te, te hable y que uno pueda seguir los pasos que le pide en... en tanto en la plantación en sí y el cuidado en general. Qué lindo, qué, qué interesante y sensacional idea, ingeniero. Realmente desde Fuerza Natural les felicitamos por, por este, este apoyo. Se nota que están muy comprometidos con el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Así es que invitarle a la gente a que asista a este evento muy peculiar. Yo creo que único en nuestro país. No escuché que haya habido otro, otro evento igual en tanta en tanta comunicación con el medio ambiente, ¿verdad? Y yo creo que va a estar increíble. Así es que no te puedes perder este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Y ya vamos terminando nuestro encuentro semanal. Si querés seguir disfrutando de Fuerza Natural, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontramos el próximo domingo, 11 horas, América TV, 18.30 a 24. Y no olvides, la gloria siempre es de Dios.